हॅलो फ्रेंड्स नमस्कार तुमचं स्वागत आहे आमच्या युट्यूब चॅनलवर आणि ज्यामध्ये सध्या आपण काही राज्यसेवा पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण बघत आहोत त्यामध्ये महत्वाचं म्हणजे आज आपण नवीन एका सब्जेक्टला सुरू करायला सुरुवात केलेली आहे आणि त्यामध्ये आपण महत्वाचं म्हणजे इकॉनॉमिक्स अँड सोशल डेव्हलपमेंट म्हणजे त्यालाच आपण आर्थिक व सामाजिक विकास यालाच आपण शॉर्ट मध्ये जर म्हटलं तर आपण अर्थशास्त्र असं म्हणतो आणि आजपासून आपण ही सिरीज सुद्धा सुरू केलेली आहे जसं आपण पूर्वी हिस्ट्री बघितलेलं आहे त्यानंतर आपण पंचायत राज आणि जी काही आपली राज्य घटना आहे त्याशी रिलेटेड काही आपण व्हिडिओज बघितलेले आहेत तुम्ही जर ते व्हिडिओ लेक्चर्स बघितले नसतील तर बघून घ्या बघून घ्या ह्याचं कारण म्हणण्याचं कारण हे आहे की जे काही आपण आता आठ एप्रिलची जी तयारी करत आहोत मागच्या एका व्हिडिओमध्ये माझ्या चुकून तोंडातून चार एप्रिल गेलेलं आहे पण आठ एप्रिलची जी काही आपली राज्यसेवा पूर्व परीक्षा आहे त्याच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला तयारी कशी करायची आहे आणि आपण राईट ट्रॅकवर आहोत का तयारी करताना तर हेच आपल्याला ह्या पेपर्समधून बघायचं आहे तर जे काही टॉपिक्स इथे रिपीट होतील त्यावर थोडासा फोकस द्यायचा आहे त्यावर थोडासा भर देऊया आपण जेणेकरून आपले जे काही वेगवेगळे सब्जेक्ट्स आहेत त्यामध्ये आपण एक चांगल्या लेवलला किंवा आपला जो काही कट ऑफ आहे तो चांगल्या लेवलपर्यंत पोहोचवण्याचा आपण प्रयत्न करूया तर मग आज आपण जर डिस्कशन करायचं म्हटलं तर इकॉनॉमिक्स अँड सोशल डेव्हलपमेंटमध्ये आपण काही महत्वाचे टॉपिक सुद्धा बघणार आहोत ज्यावर प्रश्न काय होतात थोड्या जास्त प्रमाणात विचारल्या जातात आता आपण दोन हजार सात पासून जवळपास सतरा पर्यंतचे पेपर डिस्कस करणार आहोत आणि त्यामध्ये आपण वन बाय वन प्रत्येक पेपरला बघूया तर त्यामध्ये काही फोकस्ड पॉईंट आहे ज्यामध्ये आपला शाश्वत विकास आहे दारिद्र्य आहे लोकसंख्या आहे लोकसंख्येच्या रिलेटेड कुठं जो गुणोत्तर किंवा असं म्हणता येईल की दारिद्र्य वगैरे याशी रिलेटेड तिथं प्रश्न येऊ शकतात किंवा सार्वजनिक वित्त व बँकिंग आहे शासकीय धोरणे आणि योजना म्हणजेच त्याला प्लॅनिंग अँड पॉलिसीज म्हटलं सुद्धा जातं प्लॅनिंग अँड पॉलिसीज हे सुद्धा म्हटलं जातं आणि ह्यांच्यावरही बरेचसे क्वेश्चन आलेले आहेत पंचवार्षिक योजना हे तर आपल्या आयोगाचा फेवरेट टॉपिक आहे आणि त्यामुळं आपल्याला ज्या काही योजना आहेत त्यांची उद्दिष्टे त्या कधी लागू झाल्या त्या कुठपर्यंत सफल झाल्या किंवा कुठपर्यंत सक्सेस झाल्या आणि त्यानुसार कुठल्या क्षेत्राला किंवा जे काही सेक्टर्स आहेत कुठल्या त्यापैकी कोणत्या सेक्टर सेक्टरला किंवा क्षेत्राला तिथं महत्व दिलेलं आहे हे सुद्धा आपल्याला अभ्यासायचं आहे आणि ह्याचा सुद्धा आपल्याला अभ्यास असला पाहिजे आणि ह्यामध्ये ह्या सगळ्यांच्याही अगोदर येतात आपल्या ज्या काही अर्थशास्त्राच्या ज्या काही बेसिक किंवा फंडामेंटल आपण ज्याला व्याख्या म्हणतो किंवा डेफिनेशन म्हणतो त्या सुद्धा आपल्याला माहिती पाहिजे एक किंवा दोन प्रश्न ह्यावर सुद्धा असतात अजून महत्वाचं म्हणजे ज्या काही आंतरराष्ट्रीय संख्या आणि संघटना आता इंटरनॅशनल जे काही रिपोर्ट्स येतात जसं ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट आहे किंवा बरेचसे अजून काय म्हणता येतील जेंडर इक्वॅलिटी रिपोर्ट आहेत हे सगळे रिपोर्ट्स पण आपल्याला जे काही न्यूजमध्ये असतात त्या बाबतीत सुद्धा थोडंसं काय राहायचंय सजग राहायचंय किंवा तत्पर राहायचंय आणि महत्वाचं म्हणजे अजून इतर जे काही प्रश्न येतात ज्यामध्ये आपण असं म्हणू शकतो की काही महत्वाचे रिपोर्ट्स आहेत किंवा काही महत्वाचे एस सी झेड एल पी जीज एफ डी आय एफ आय आय ह्या पण संकल्पनाच्या बाबतीत किंवा ह्या पण डेफिनेशन आपल्याला माहिती पाहिजे आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ज्या आपण बेसिक कन्सेप्ट बघतो आणि त्या बेसिक कन्सेप्टला तयार करा म्हणजे ह्या घटना किंवा ह्या ज्या काही पुढचे टॉपिक्स आहेत घटक आहेत हे आपल्याला ऑटोमॅटिक तिथे काय होतील समजायला सोपं जाईल आणि आपल्याला तिथे ऑटोमॅटिक आपला जो स्टडी आहे तो पुढे वाढत जाईल मग जी डी पी जी एन पी हे सगळं एन एन पी हे सगळं आपल्याला तिथे काय करायचं आहे लक्षात ठेवायचं आहे आणि अजून एक महत्वाचं म्हणजे जे काही जनगणनेशी रिलेटेड टॉपिक्स असतात ना त्या जनगणनेशी रिलेटेड सुद्धा आपल्याला टॉपिक लक्षात ठेवायचे जसं लोकसंख्या आहे लोकसंख्या साक्षरता वगैरे आता हा थोडाफार भाग तुमचा भूगोलाशी रिलेटेड हा थोडाफार भाग तुमचा सोशोलॉजीशी म्हणजे सोशल डेव्हलपमेंटशी येईल आणि हा आपल्याला इथं कंबाईन अर्थशास्त्रामध्ये काय करायचं आहे स्टडी करायचं चला तर मग बघूया आजचे जे काही आपले प्रश्न आहेत आर्थिक व सामाजिक विकास ज्याला आपण अर्थशास्त्र म्हणतो याचे जे प्रश्न आहेत आज आपण पहिला प्रश्न बघूया की सुरुवात कुठून करणार आहोत आपण तर आता पहिला प्रश्न आहे अनेकांगी दारिद्र्य निर्देशांकाने एकोणीसशे सत्त्याण्णव मध्ये कोणत्या निर्देश निर्देशांकाची जागा घेतलेली आहे विच ऑफ द फॉलोविंग वॉज रिप्लेस्ड बाय मल्टी डायमेन्शनल 
पॉवर्टी इंडेक्स इन 1997 आता अनेक अंकी दारिद्र्य निर्देशांकाने मानवी दारिद्र्य निर्देशांकाची जागा घेतलेली आहे म्हणजे पर्याय क्रमांक चार असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर आता हाच प्रश्न रिपीट होईल नाही तर आपल्याला ह्याच्याशी रिलेटेड थोडा अजून पुढे जाऊन अभ्यास करायचा आहे म्हणजे तिथं आपली काय होईल सुरुवात होईल अभ्यासाची करी म्हणजे जिथून प्रश्न येऊ शकतात आपण तिथं तयार राहायचंय आणि या प्रश्नाचं उत्तर असेल मानवी दारिद्र्य निर्देशांक ज्याने एकोणीसशे सत्त्याण्णव मध्ये जे काही अनेक अंगी त्यालाच आपण मल्टी डायमेन्शनल पॉवर्टी इंडेक्स मधून याची काय घेतलेली आहे जागा घेतलेली आहे आणि एकोणीसशे सत्त्याण्णव पासून मानवी दारिद्र्य निर्देशांक म्हणजे त्याला एच पी आय ह्युमन पॉवर्टी इंडेक्स म्हटलं जातं दॅट इज एच पी आय ह्युमन पॉवर्टी इंडेक्स हा मानव विकास अहवालात दिला जातो म्हणजे दिला जात होता आणि त्याऐवजी त्याची जागा अनेकांगी दारिद्र्य निर्देशकाने म्हणजेच मल्टी डायमेन्शनल पॉवर्टी इंडेक्स म्हणजेच एम पी आय ने घेतली आहे आणि एम पी आय हा निर्देशांक ऑक्सफर्ड पॉवर्टी अँड ह्युमन डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह दॅट इज ओ पी एच डी आय कडून मोजला जातो कुणाकडून मोजला जातो हे सुद्धा लक्षात ठेवायचंय की ऑक्सफर्ड पॉवर्टी अँड ह्युमन डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह यांच्याकडून मोजला जातो त्याचा शॉर्ट फॉर्म आहे ओ पी एच डी आय आणि हा निर्देशांक युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रामच्या मानव विकास अहवालात प्रकाशित सुद्धा केला जातो तर मग आपल्याला थोडेसे जे काही इंडेक्स आहेत ते पण लक्षात ठेवायचे सो फ्रेंड्स या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार मानवी दारिद्र्य निर्देशांक आता आपण पुढचा प्रश्न बघूया खालील विधाने नियोजन आयोगाने दिलेल्या भारतीय दारिद्र्याच्या अंदाजासंबंधी आहेत आता जे काही खालची विधाने आहेत हे खालील विधाने नियोजन आयोगाने दिलेल्या भारतीय दारिद्र्याच्या जे काही अंदाज आहेत त्याच्या संबंधी आहेत मग आता इथं दिलेले आहेत बघा भारतीय महत्वा भारतातील महत्वांच्या राज्य महत्वाच्या राज्यांमध्ये दारिद्र्याचे सकेंद्रण झालेले दिसते नंबर दोन शहरी दारिद्र्य दारिद्र्यातील घट ही ग्रामीण दारिद्र्याच्या घटीपेक्षा अधिक आहे नंबर सी दारिद्र्याचा दर हा हिमाचल प्रदेश हरियाणा आणि बिहारमध्ये वाढला आहे आणि नंबर डी नियोजन आयोगाने लकडावाला तज्ज्ञ गटांचे तज्ञ गटाचे दारिद्र्याचे अंदाज मान्य केलेले आहेत मग आतापर्यंत आपल्या इथं बऱ्याचशा ज्या काही कमिटीज आहेत त्या इथं काय केलेल्या आहेत मांडण्यात आलेल्या आहेत त्या कमिटीज पण तुम्ही लक्षात ठेवा कारण इथे एका कमिटीला तिथं फोकस करण्यात आलेलं आहे की लकडावाला कमिटी त्याला तज्ज्ञ गट सुद्धा म्हटलं जातं आणि या पर्याय या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन वरील सर्व म्हणजे खालील विधाने जे नियोजन आयोगाने दिलेल्या भारतीय दारिद्र्याच्या अंदाजासंबंधित आहेत हे सगळे विधाने वरील पैकी बरोबर आहेत म्हणजे वरील सर्व हे या प्रश्नाचं काय असेल उत्तर असेल मग आपल्याला आता बघायचं की दारिद्र्याचे प्रकार किती आहेत हे सुद्धा माहिती पाहिजे मग दारिद्र्याचे दोन प्रकार पडतात निरपेक्ष दारिद्र्य त्यालाच आपण ऍब्सुलूट पॉवर्टी असं म्हणतो आणि सापेक्ष दारिद्र्य त्यालाच आपण रिलेटिव्ह पॉवर्टी असं सुद्धा म्हणतो नंबर तीन ह्युमन पॉवर्टी आणि नंबर चार इन्कम पॉवर्टी हे सुद्धा दारिद्र्याचे प्रकार आहेत मग आता दारिद्र्य रेषावरील विविध समितींचं तुम्हाला माहिती पाहिजे जसं सुरेश तेंडुलकर समितीची जे काय स्थापना झाली होती ती दोन साली झाली होती आणि त्यांनी बऱ्याचशा गोष्टी तिथे काय केल्या होत्या दारिद्र्य टोपलीत म्हणजेच पॉवर्टी लाईन बास्केट तिथं म्हटलं जातं आणि ह्यामध्ये अन्न शिक्षण आरोग्य यांच्या शिफारशी करण्यात आल्या होत्या नंतर तेंडुलकर पद्धतीनुसारच देशात सदोतीस टक्के दारिद्र्य म्हणजे सदोतीस पॉईंट थर्टी सेव्हन पॉईंट टू पर्सेंट दारिद्र्य आहे असं म्हटलं गेलं आणि त्यामध्ये ग्रामीण भागात किती आहे तर ग्रामीण भागात जास्त दारिद्र्य दिसलं आणि ते किती होतं तर एक्केचाळीस आणि शहरी भागामध्ये पंचवीस मग सर्वाधिक दारिद्र्य बिहारमध्ये आहे आणि त्यानंतर सर्वात कमी दारिद्र्य जे म्हटलं जातं ते आपल्या युनियन टेरिटरी आहे ते म्हणजे पुदुचेरी किंवा त्याला आपण पॉंडिचेरी असं सुद्धा म्हणतो मग बिहारमध्ये जे काही दारिद्र्य आहे हे सगळ्यात जास्त आहे असं म्हटलं जातं मग ह्या सगळ्या ज्या काही अंदाज आहेत नियोजन आयोगाने दिलेल्या ह्या सगळ्या बरोबर आहेत हे आपल्याला माहिती पाहिजे आणि याच्याशी रिलेटेड ज्या काही समिती आहे किंवा तज्ज्ञ गट आहेत लकडावाला सुरेश तेंडुलकर वगैरे ह्याबद्दल तुम्ही थोडीशी माहिती घ्या चला तर मग आता पुढचा प्रश्न बघूया आर्थिक प्रगतीसाठी वित्त उभे करण्याचे हे आहे आर्थिक प्रगतीसाठी वित्त उभे करण्याच्या खालीलपैकी कोणत्या पद्धतीमुळे भाववाढ भाववाढ निर्माण होऊ शकते आता आर्थिक प्रगतीसाठी वित्त उभे करण्याच्या कोणत्या पद्धतीमुळे भाववाढ निर्माण होऊ शकते असं इथं सांगितलेलं आहे तर मग त्याचे पर्याय दिलेले आहेत आपल्याला ते बघा ते कुठले कुठले पर्याय आहेत तर अंतर्गत आणि बहिर्गत अंतर्गत आणि बहिर्गत कर्ज क्रम काय म्हणता येईल क्रमवारी क्रमवर्धी कर पद्धत तुटीची वित्त व्यवस्था आणि सरकारी कर्ज रोखे आता आर्थिक प्रगतीसाठी वित्त उभे करण्यासाठी 
किंवा करण्याच्या खालील पैकी पद्धतीमुळे भाववाढ निर्माण होऊ शकते तर त्याचा पर्याय क्रमांक आहे किंवा या प्रश्नाचं उत्तर असेल आपला पर्याय क्रमांक तीन त्याला आपण तुटीची वित्त व्यवस्था किंवा त्यालाच आपण डेफिशिट फायनान्सिंग सुद्धा म्हणतो म्हणजेच पर्याय क्रमांक तीन काय असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर असेल म्हणजे काही जे काही आपली आर्थिक वाढ किंवा आर्थिक प्रगती आहे त्याच्याशी रिलेटेड सुद्धा आपल्याला थोडं थोडं माहिती पाहिजे मग आता जे काही आपण असं म्हणू शकतो की चलनवाढीचे जे प्रकार असतात चलनवाढीचे प्रकार तुम्ही इथं नक्कीच लक्षात ठेवा मग चलनवाढीचे प्रकार कुठले कुठले आहेत तर रांगणारी चलनवाढ चालणारी चलनवाढ पळणारी चलनवाढ आणि पेसुमार चलनवाढ मग ह्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही थोडासा चलनवाढीचा दर सुद्धा लक्षात ठेवा एकदम आकडे लक्षात नका ठेवू पण त्यांच्या कमीत कमी डेफिनेशन सुद्धा लक्षात ठेवा ठीक आहे चला तर मग आता पुढचा प्रश्न बघूया दारिद्र्य तफावत गुणोत्तर दारिद्र्य तफावत गुणोत्तर हे शीर गणती गुणोत्तरापेक्षा दारिद्र्य तफावत गुणोत्तर हे शीर गणती गुणोत्तरापेक्षा निरपेक्ष दारिद्र्य निरपेक्ष दारिद्र्य मापनाचे चांगले मापक आहे कारण आता इथं आपल्याला कारणे दिलेली आहेत त्यांनी कारणे बघा कौटुंबिक उत्पन्नाचा तपशील उपलब्ध नसतो नंबर दोन किमान स्वास्थ्याच्या प्रमाणाची व्याख्या करणे कठीण आहे नंबर तीन ते निरपेक्ष दारिद्र्य दूर करण्यासाठी किती उत्पन्न तूट भरून काढावी लागेल हे दाखविते आणि नंबर चार वरील पैकी कुठलेही नाही तर फ्रेंड्स या प्रश्नाचं उत्तर असेल पर्याय क्रमांक तीन ते निरपेक्ष दारिद्र्य दूर करण्यासाठी किती उत्पन्न तूट भरून काढावी लागेल हे दाखविते ह्या प्रश्नाचं उत्तर पर्याय क्रमांक तीन आहे तर मग आता बघा दारिद्र्य तफावत गुणोत्तर ज्यालाच आपण पावर्टी गॅप रेशो म्हणतो दारिद्र्य तफावत गुणोत्तर त्यालाच आपण पावर्टी गॅप रेशो असं म्हणतो आणि दारिद्र्य रेषेखाली लोकांची सरासरी कमाई आणि म्हणजेच बिलो पावर्टी लाईन दारिद्र्य रेषा ज्याला म्हणतो आपण तर बिलो पावर्टी लाईन ह्याचे जे काही लोक असतात त्या लोकांच्या सरासरी कमाई आणि दारिद्र्य रेषा यामधील तफावतीस पावर्टी गॅप इंडेक्स सॉरी पावर्टी गॅप रेशो असं म्हणतात आणि पॉवर्टी गॅप रेशो मार्फत समाजातील गरिबीची तीव्रता कळण्यास तिथे काय होते आपल्याला मदत होते मग पॉवर्टी गॅप हे आपल्याला माहिती पाहिजे आणि त्याची एक बेसिक डेफिनेशन सुद्धा तुम्ही लक्षात ठेवा मग या प्रश्नाचं उत्तर काय आहे तर या प्रश्नाचं उत्तर पर्याय क्रमांक तीन आहे चला तर मग आता पुढचा प्रश्न बघूया भारतातील भू अधिकार सुधारणा धोरणाचे खालील पैकी कोणते ध्येय नाही ठीक आहे नव्हते किंवा नाही तर यामध्ये आपल्याला पर्याय दिलेले आहेत तर बघा भारतातील जे काही सुधारणा आहे भूअधिकार सुधारणा आहे या धोरणाचे खालील पैकी कोणते ध्येय नव्हते तर या प्रश्नाचं उत्तर फ्रेंड्स सॉरी फ्रेंड्स उत्तर आहे शेती विषयक वित्त म्हणजे पर्याय क्रमांक तीन असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर म्हणजेच भारतातील भूअधिकार सुधारणा धोरणाचे खालील पैकी कोणते ध्येय नव्हते तर ते शेती विषयक वित्त म्हणजेच आपल्याला याबद्दल थोडस माहिती पाहिजे की जे काही जमीन सुधारणा आहे किंवा संविधानिक जी तरतूद आहे भाग चार मध्ये म्हणजे त्याला आपण मार्गदर्शक तत्वे म्हणतो आणि या मार्गदर्शक तत्वाचं सुद्धा इथं थोडस रिलेटेड आहे ठीक आहे तर मग या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार सॉरी तीन शेती विषयक वित्त हे काय होते ध्येय नव्हते पुढचा प्रश्न बघूया रिवो अर्थ समिट अजेंडा एकवीस रिवो अर्थ समिट अजेंडा एकवीस इथं झालेली आहे किंवा खालील पैकी कोणत्या विभागात कार्य करण्याचे आश्वासन दिले रिओ अर्थ समिट आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती असेल रिओ हे जे शहर आहे हे ब्राझीलच्या ब्राझील मधील शहर आहे आणि इथे ही समिट झाली होती त्यालाच रिओ अर्थ समिट अजेंडा ट्वेंटी वन ने खालील पैकी कोणत्या विभागात कार्य करण्याचे आश्वासन दिले तर खालचे जे काही विभाग आहेत ते बघा सामाजिक व आर्थिक मोजमाप जसे गरिबीचे निर्मूलन व अविनाशी शहर योजना नंबर बी महिला स्थानिक सरकार व बिगर सरकारी संघटना यासारख्या महत्वाच्या घटका महत्वाच्या घटकांचे सशक्तीकरण आणि नंबर सी साधनांचे जतन व व्यवस्थापन जसे निर्वणीकरण थांबवणे म्हणजे त्याला डिफॉरेस्टेशन आपण म्हणतो बरोबर आहे तर हे ज्या प्रश्नाचं जे उत्तर असेल ते पर्याय क्रमांक दोन असेल की वरील सर्व म्हणजेच ऑल ऑफ दी अबोव्ह आता बघा हे जे काही रिबो करार आहे किंवा रिवो समिट जे झाली होती यामध्ये काय काय झालं होतं तर ह्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं ही झाली कधी होती हे महत्वाचं आहे तर मग नाईन्टीन नाईन्टी टू ला म्हणजेच एकोणीसशे ब्याण्णव ला युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन इन्व्हरॉन्मेंट अँड डेव्हलपमेंट ज्याला आपण यू एन सीईपी म्हणतो सॉरी ईडी म्हणतो ह्यामध्ये ही झालेली होती झालेल्या या पाच प्रकारच्या करारापैकी म्हणजे एक करार म्हणजे काय तर अजेंडा ट्वेंटी यामध्ये खूप सारे अजेंडा झाले होते आणि त्यापैकी हा अजेंडा ट्वेंटी वन एक आहे अजून हे पाच करार कुठले आहेत बघा तर मग रिओ घोषणापत्र 
नंबर दोन बायोडायवर्सिटी कन्व्हेन्शन जे काही आपलं बायोडायव्हर्सिटी आहे त्याला काय करणे संरक्षित करणे त्यांचं एक काय म्हणता येईल सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट ज्याला म्हणतो आपण त्यांचं थांबवून पुढची पुढची जी पिढी आहे त्यांच्यासाठी बरंच काही राखून ठेवून त्यांचा वापर करणे याला आपण सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणतो फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज जे आता आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे म्हणजेच कॉप ट्वेंटी वन कॉप ट्वेंटी टू कॉप ट्वेंटी थ्री जाता परवाची कॉप ट्वेंटी थ्री झालेली आहे ती जर्मनीच्या बॉनिया शहरामध्ये झालेली आहे आणि कॉप ट्वेंटी वन कुठं झाली होती तर ती बॉन सॉरी पॅरिसमध्ये झाली होती ह्या सगळ्या गोष्टी इथूनच सुरुवात झालेल्या आहेत त्यानंतर वनसंवर्धन तत्वावरील करार आणि नंबर पाच म्हणजेच अजेंडा ट्वेंटी तर मग हे जे काही प्रत्येक वर्षे जे काही कारण दिलेले आहेत किंवा आश्वासनं दिलेली आहेत हे वरील पैकी सर्व हे व्हिरिओ अर्थ समिटचे काय अजेंडाच्या मार्फत कार्य करण्याचे काय दिले होते आश्वासन दिले गेले होते मग अजेंडा ट्वेंटी वन बद्दल थोडस माहिती घेऊया आपण तर शाश्वत विकास करण्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांचा कृती आराखडा हा महत्वाचा म्हणजे त्यालाच आपण एक काय म्हणतात ब्ल्यू प्रिंट सुद्धा म्हटलं जातं त्यानंतर दारिद्र्य निर्मूलन महिलांचा विकास लोकसंख्या शिक्षण आणि हेल्थ रिलेटेड म्हणजेच जे काही हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लेम्स असतील त्यामध्ये डेव्हलपमेंट म्हणजेच आरोग्य विकास करताना शाश्वत विकासावर भर द्यायचा आहे काही जरी केलं तरी शाश्वत विकासावर तिथं भर असलाच पाहिजे ह्या अजेंडाचं महत्वाचं काय होतं एक टार्गेट होतं त्यानंतर ऊर्जा कार्यक्षमता तंत्रज्ञान आणि त्यानंतर जे काय आपण जैवतंत्रज्ञानचा वापर करतो आणि त्यामध्ये पर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे पर्यावरणाचा काय होऊ द्यायचा नाही आहे ह्रास होऊ द्यायचा नाही आणि शेवटचं म्हणजे जागतिकीकरण त्यालाच आपण ग्लोबलायझेशन म्हणतो आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या उदारीकरणाला काय करायची होती तर मान्यता देण्यात आलेली आहे म्हणजे ह्या सगळ्या रिओ अर्थ समिट ज्यालाच आपण अजेंडा ट्वेंटी वन म्हणतो ह्याचे काय झाले होते आश्वासन होते मग ह्या प्रश्नाचं उत्तर असेल पर्याय क्रमांक दोन पुढचा प्रश्न बघूया राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण दोन हजारचे तातडीचे उद्दिष्ट म्हणजेच एक स्वास्थ्य विषयक पायाभूत सुविधांची गरज भागविणे नंबर दोन एकूण जनन दर कमी करणे नंबर तीन लोकसंख्या स्थिर करणे आणि नंबर चार वरील सर्व तर ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे जे काही स्वास्थ्य विषयक पायाभूत सोयी सोयी सुविधा आहे किंवा सुविधांची जी काय आहे ती गरज भागविणे हे राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण दोन हजार चे जे काही उद्दिष्ट होते हे तातडीचं उद्दिष्ट आहे ते म्हणजे स्वास्थ्य विषयक पायाभूत सुविधांची गरज भागविणे त्यालाच आपण मीट द नीड्स ऑफ हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर असं म्हणतो म्हणजेच पर्याय क्रमांक एक असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर पुढचा प्रश्न बघा खालील विधाने आहेत खालील विधाने भारतातील दारिद्र्याची दारिद्र्याच्या संकल्पनेशी संलग्न आहेत तर एक आहे म्हणजेच ए दारिद्र्य रेषेची संकल्पना कॅलरीजच्या स्वरूपात मांडली आहे नंबर दोन दारिद्र्य आणि भूक या दोन्ही संकल्पना एकच आहेत नंबर सी दारिद्र्य रेषा टोपली म्हणजेच बास्केट मधील वस्तू आणि सेवांमध्ये बदल घडवून आणला गेला आहे आणि डी शिक्षण या आरोग्यावरील खर्च समाविष्ट करण्यासाठी नवीन पद्धतीशास्त्र सुचवले गेले आहे वरील पैकी कोणते विधाने एस डी तेंडुलकर कमिटीच्या दारिद्र्य संकल्पनेनुसार बरोबर आहेत मग आता मी तुम्हाला मागच्याच एका काय म्हणता येईल एका प्रश्नामध्ये आपण डिस्कशन मध्ये बघितलं होतं तिथं जी काही लकडावाला जी काही हे होती समिती होती तिचं काय होतं हे सांगण्यात आलं होतं आपल्याला की हे किती बरोबर आहे किंवा ह्यांचे जे काही हे सांगितले होते दारिद्र्य रेषेची जी काही भावना सॉरी काय म्हणता येईल एक एक व्याख्या होती त्याबद्दल आपल्याला तिथं विचारलं होतं म्हणजे त्या समितीच्या किंवा त्याच्या काही कमिटीच्या शिफारशी होत्या त्याबद्दल माहिती होतं विचारलं होतं पण आता ही जी एस डी तेंडुलकरची कमिटी होती मी तुम्हाला सांगितलं दोन हजार नऊ मध्ये ती स्थापित करण्यात आली होती आणि दोन हजार नऊ मध्ये त्यांनी दारिद्र्य रेषेचे जे काय आहे ती संकल्पना तिथं मांडण्याचा प्रयत्न केला आणि ह्या आपल्या प्रश्नाचं उत्तर असेल पर्याय क्रमांक चार जे की संलग्न आहे म्हणजे शिक्षण म्हणजेच डी पर्याय क्रमांक चार मध्ये काय दिलेला आहे डी म्हणजेच तेंडुलकर समिती शिवाय सॉरी समितीविषयी जे काय सांगण्यात आलं होतं हे शिक्षण आणि आरोग्यावरील खर्च समाविष्ट करण्यासाठी नवीन पद्धतीशास्त्र सुचवले गेले आहे म्हणजे खालील विधाने भारतातील दारिद्र्याच्या संकल्पनेशी संलग्न आहेत तर मग ते कुठलं आहे तर फक्त त्यामधलं फक्त चार बरोबर आहे म्हणजेच डी बरोबर आहे म्हणजेच पर्याय क्रमांक चार असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर आता तेंडुलकर समितीविषयी थोडीशी चर्चा जर म्हटली तर आपण मागच्याच याच्यामध्ये केली होती आणि तेंडुलकर समिती ही कधी स्थापन झाली होती तरी तुम्हालाही माहिती आहे दोन हजार नऊ ला आणि त्यांनी थोड्याशा महत्वाच्या ज्या काही शिफारशी होत्या तिथे सांगितलेल्या आहेत त्या शिफारशी आपल्याला माहिती पाहिजे आणि त्यांनी जे काही असं म्हणता येईल की जे काही तेंडुलकर समितीने ज्या काही शिफारशी दिल्या होत्या त्यामध्ये त्यांनी जे काही कॅलरीज वगैरे म्हणतो आपण त्याबद्दल सांगितलं होतं थोडस 
आणि हे आपल्याला थोडंफार ह्या ज्या काही शिफ समित्या स्थापन झाल्या होत्या त्याबद्दल आपल्याला नक्कीच माहिती पाहिजे आणि या पर्याय प्रश्नाचं उत्तर जे असेल ते पर्याय क्रमांक चार आहे आणि त्यानुसार तेंडुलकर समिती ज्याला म्हणतो आपण जसं तेंडुलकर समितीमध्ये सांगितलेलं आहे की त्यांची जी काही स्थापना होती समितीची ती दोन हजार नऊ ला झालेली आहे आणि त्यांनी दारिद्र्य टोपलीत म्हणजेच पॉवर्टी लाईन बास्केटमध्ये अन्न अधिक शिक्षण अधिक आरोग्य यांची शिफारस केली होती शिक्षण आणि आरोग्यावरील खर्च समाविष्ट करण्यासाठी त्यांनी नवीन पद्धतीशास्त्र सुचवले गेले आहे हे आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर असेल मात्र ग्रामीण व शहरी भागासाठी उष्मांक मूल्य ज्याला आपण कॅलरीज असं म्हणतो उष्मांक मूल्य म्हणजेच कॅलरी तिथं काय केलं जाते वाढविले आणि तेंडुलकर पद्धतीनुसार म्हणजे तेंडुलकर एस डी तेंडुलकर जी कमी होती त्यांच्या पद्धतीनुसार देशात सदोतीस पॉइंट दोन टक्के दारिद्र्य आहे आणि त्यापैकी एक्केचाळीस पॉइंट आठ टक्के म्हणजे साधारणतः बेचाळीस टक्के दारिद्र्य हे ग्रामीण भागात तर शहरी भागामध्ये पंचवीस पॉइंट पाच टक्के आहे तर सर्वाधिक दारिद्र्य आपण बघितले की ते बिहारमध्ये आहे आणि सर्वात कमी दारिद्र्य पुदुच्चेरीमध्ये आहे हे आपण मागच्या प्रश्नामध्ये काय केलं होतं डिस्कस केलं होतं मग या प्रश्नाचं उत्तर काय असेल पर्याय क्रमांक चार ते म्हणजे डी आता पुढचा प्रश्न बघूया सन दोन पर्यंत लोकसंख्या स्थिरीकरण करण्यास्तव आपल्या राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरणाची सामाजिक व लोकसंख्यात्मक उद्दिष्टे काय आहेत आता यामध्ये ए दिलेला आहे की मुलांचा मृत्यू दर मुलांचा मृत्यू दर तीस प्रति म्हणजेच थर्टी पर थाउजंड जन्मापेक्षा कमी आणणे मुलींना विलंबाने लग्न करण्यास प्रवृत्त करणे नंबर सी एकूण प्रसुतींच्या ऐंशी टक्के बाळांपणे संस्थात्मक असावीत आणि नंबर डी डी शंभर टक्के बाळांपणे प्रशिक्षित व्यक्तींकडूनच व्हावीत आणि ई जन्मदर कमी करण्यास तो कायद्याने लग्नाचे वय वाढविणे तर ह्या प्रश्नाचं उत्तर असेल फ्रेंड्स पर्याय क्रमांक एक म्हणजेच अ ब क आणि ड म्हणजेच ई नाही यामध्ये तर पर्याय क्रमांक एक आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर आहे म्हणजे यामध्ये जवळपास दोन हजार पंचेचाळीस पर्यंत जी काही लोकसंख्या स्थिरीकरण स्थिरीकरण ज्याला म्हणतो आपण एक किंवा स्टॅग्नेशन मध्ये थोड्या प्रमाणामध्ये तिथं काय होईल ती थांबल्या जाईल आणि ह्यासाठी इथं काही महत्वाची धोरणे सामाजिक धोरणे आणि लोकसंख्यात्मक उद्दिष्ट इथं काय करण्यात आली होती सांगण्यात आली होती त्यामध्येच ही चार आहेत पहिली ती म्हणजे ए मुलांचा मृत्यू दर तीस प्रति हजार जन्मापेक्षा कमी आणणे नंबर दोन त्यालाच आपण मॉर्टॅलिटी रेट सुद्धा म्हणतो इन्फंट मॉर्टॅलिटी रेट म्हटलं जातं त्याला आय एम आर म्हटलं जातं आणि मला तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा आहे की भारतामध्ये असं कोणतं राज्य आहे त्यांचा इन्फंट मॉर्टॅलिटी रेट हा भारताच्या इन्फंट मॉर्टॅलिटी रेटपेक्षा कमी आहे ते मला तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगा ठीक आहे चला तर मग आता आपण या प्रश्नाचं थोडस विश्लेषण बघूया तर मग कुटुंब नियोजनाचा कार्यक्रम सुरू करणारा भारत हा पहिला देश आहे आणि त्यांनी कुठून सुरू केलेला आहे तर तो म्हणजे एकोणीसशे बावन्न पासून आपल्या या कार्यक्रमास सुरुवात झालेली आहे मग पहिलं लोकसंख्या धोरण आपण नाईन्टीन एटी थ्री ला सुरू केलं होतं आणि दुसरं लोकसंख्या धोरण पंधरा फेब्रुवारी दोन पासून सुरू झालेलं आहे मग हे धोरण काय म्हणता येईल एक स्वामीनाथन यांची कमिटी होती त्यांच्या अध्यक्षतेखाली जे काही गट होता त्यांनी काय केलेलं आहे शिफारस केली होती आणि त्यानुसार इथे हे केले तर मग अजून यात महत्वाच्या धोरणाची या जे काही धोरण होतं या धोरणाची महत्वाची जे काही उद्दिष्ट होती किंवा तत्व होती ते म्हणजे दोन मूल तत्वाचा प्रसार करणे फक्त हम दो हमारे दो हा नारा इथूनच देण्यात आलेला आहे आणि त्यानंतर दोन हजार पंचेचाळीस पर्यंत लोकसंख्या स्थिरीकरण करणे आणि दोन हजार पंचेचाळीस पर्यंत लोकसंख्या स्थिरीकरण करणे यासाठी जे काही खालील जे काही धोरणे आहेत तर इथं मग शिशु दर आहे त्यालाच आपण इन्फंट मॉर्टॅलिटी रेट म्हणतो मृत्यू दर आहे माता मृत्यू दर आहे त्यालाच आपण मॅटर्नल मॉर्टॅलिटी रेट म्हणतो आणि इम्युनायझेशन किंवा त्यालाच व्हॅक्सिनेशन म्हणतो थर्ड जे आपण यातलं उद्दिष्ट आहे व्हॅक्सिनेशन किंवा त्यालाच आपण लसीकरण म्हणतो त्यानंतर संस्थात्मक प्रसुती म्हणजेच रुग्णालयातच किंवा जे काही दाई असतात किंवा आशा असतात ह्यांच्या अंडरच काय झाली पाहिजे तिथे प्रसुती झाली पाहिजे किंवा डिलिव्हरी झाली पाहिजे त्यानंतर जे काही साथीचे आजार आहेत यांच्यावर काय करणे प्रतिबंध करणे कंट्रोल करणे त्यांना आणि जे काही सुरक्षित गर्भपाताच्या ज्या काही सुविधा आहेत त्या वाढविणे आणि महत्वाचं म्हणजे बालविवाह प्रतिबंध कायदा आणि गर्भलिंग तपासणी आणि त्यानंतर मुलींसाठीच जे वय आहे ते अठरा वर्ष आणि मुलांसाठीच जे वय आहे ते एकवीस वर्ष असणे महत्वाचे आहे हे काही महत्वाचे काय होते इथं उद्दिष्ट होते जे की आपल्या दोन हजार पंचेचाळीस पर्यंत आपली लोकसंख्या स्थिरीकरण करण्याचे आहेत ठीक आहे चला तर मग आता पुढचा प्रश्न बघूया कृषी व सहकार विभागाने 
केशरी मोहीम सॅफ्रॉन मिशन ज्याला केशरी मोहीम असं म्हटलं जातं त्यालाच आपण सॅफ्रॉन मिशन म्हणतो आणि या कृषी व सहकार विभागाने सॅफ्रॉन मिशन सन दोन हजार ते चौदा मध्ये राबविण्यासाठी सुरू केली आहे ज्यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे आता या पुढील बाबी कुठल्या आहेत त्या बघा तर त्या पुढील बाबी असतात पुनर्लागवड नंबर दोन जमिनीची पोत सुधारणे नंबर तीन पाणी पुरवठा वाढविणे नंबर चार हवामान अंदाज यंत्रणा हवामान अंदाज यंत्रणा विकास नंबर ई म्हणजेच पाच आहे तो काय आहे तर संशोधन व विस्तारात भर तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक म्हणजेच अ ब क ट पर्याय क्रमांक एक किंवा ऑप्शन नंबर वन काय असेल या प्रश्नाचं उत्तर असेल आता ही केशरी मोहीम काय आहे तर किंवा त्यालाच आपण सॅफ्रन मिशन सुद्धा म्हणतो केशर म्हणजे सॅफ्रन ओके तर ह्या राष्ट्रीय विकास कृषी विकास योजनेची उपाययोजना आहे जे काही आपली कृषी आधारित आहे आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की भारत हा देश कृषी आधारित आहे आजही फिफ्टी लोक किंवा जवळपास फिफ्टी टू सिक्स्टी लोक इथं कृषीवर आधारित आहेत कृषीमधूनच यांना बऱ्याचशा प्रमाणामध्ये रोजगार उपलब्ध होतो हा सुद्धा प्रश्न आपल्या एक मला वाटतं एस टी आयच्या एक्झाममध्ये काहीतरी येऊन गेलेला आहे बरोबर आहे आणि तिथं आपल्याला थोडीशी अॅक्युरेट आकडेवारी सुद्धा माहिती पाहिजे थोडीशी अॅक्युरेसी आपल्या आकड्यामध्ये सुद्धा ठेवा कारण ज्या काही पी एस आय एस टी आय सारख्या एक्झाम होतात तिवर तिथे मग त्यामध्ये थोडीशी आकडेवारीवर त्यांचा भर असतो तर मग हे राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेची उपाययोजना आहे आणि केशर उत्पादन वाढीस लावणे हा उद्देश आहे तर मग हा जो कालावधी होता तो दोन हजार दहा ते चौदा आपल्याला प्रश्नातच दिलेला आहे आणि केशर म्हणजे ज्याला आपण सॅफ्रन म्हणतो केशरच्या पुनर्लागवडीसाठी गुणात्मक काय पुढे पुरविणे तिथं इनपुट्स ज्याला आपण म्हणजे चांगलं बी बियाणे असतील किंवा केशराच्या बाबतीत जे काही वापरत असतील ते चांगले इनपुट्स तिथं पुरवण्याचं काय होतं इथं सगळ्यात महत्वाचं हवामान अंदाज जमिनीची पोच सुधारणे पाणी पुरवठा वाढविणे हवामान अंदाज यंत्रणा विकास वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या मिशनमध्ये येतात मग आता प्रश्न एक तुमच्यासाठी आहे आपल्या जम्मू आणि काश्मीरमध्ये एक केशरची लोकल जात तेथील जे काही इंडिजिनियस त्याला आपण जात म्हणतो ती तिथं तिचं उत्पन्न घेतलं जातं आणि त्या जातीचं मला तुम्ही नाव कमेंट बॉक्समध्ये सांगायचं काय म्हणता येईल केशरला जसं साफ्रान म्हणतात तसाच एक मिळता जुळता शब्द आहे तिथं आणि ती फक्त इंडिजिनियस तिथंच घेतली जाते लोकल आहे ती आणि खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये तिचं उत्पन्न तिथं होतं आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की जम्मू काश्मीर जे राज्य आहे आपलं तिथं केशराचं लागवड होते आणि ती जात कुठली आहे तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायचंय ठीक आहे चला तर आता पुढचा प्रश्न बघूया आपण तर राष्ट्रीय महिला सक्षमीकरण धोरण दोन हजारचा प्रयत्न सांगायचा आपल्याला तर मग बाल बालिकांसंबंधी असलेले सर्व भेदभाव व महिलांवर होणारे सर्व प्रकारचे अत्याचार दूर करणे महिलांना मानवी हक्क आणि सत्तेत समान संधी प्रदान करणे नंबर तीन वरील दोन्ही आणि नंबर चार वरील पैकी कुठलेच नाही तर मग जे काही आपली ही पॉलिसी आहे तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन वरील पैकी दोन्ही बरोबर आहे तर मग राष्ट्रीय महिला सक्षमीकरण धोरण वीस मार्च दोन हजार एक रोजी काय करण्यात आलं होतं सुरू करण्यात आलं होतं आणि यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी तिथं आहेत जसं महिलांची प्रगती आहे त्यांचा विकास आहे त्यांचं सशक्तीकरण घडवून आणणे सॉरी स्त्री क्षमतांच्या विकासासाठी आर्थिक आणि सामाजिक धोरणे राबविणे स्त्रियांना राजकीय जसं आपल्या पंचायत राज वगैरे मध्ये आपल्याला माहित आहे माहीतच आहे की त्यांना थर्टी थ्री पर्सेंट जे काही निवडून येण्यासाठी तिथे एक त्यांचा कोटा रिझर्व्ह ठेवण्यात आलेला आहे आरोग्य शिक्षण आणि रोजगार म्हणजेच इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क यामध्ये पण बऱ्याचशा गोष्टी येतात आणि न्यायव्यवस्थेचे बळकटीकरण करणे आणि स्त्री व बालिकांवरील जे काही अत्याचार होतात जसं मुलगी जर आहे असं समजलं तर त्या गर्भामध्येच तिचं काय करण्यात येतो खून करण्यात येतो ह्या सगळ्या गोष्टी इथून थांबवण्याचा काय करण्यात आलेला आहे प्रयत्न करण्यात आलेला आहे सो या प्रश्नाचं उत्तर पर्याय क्रमांक तीन आहे वरील दोन्ही किंवा वरील पैकी दोन्ही चला तर मग आता पुढचा प्रश्न बघूया अकराव्या पंचवार्षिक योजनेतील राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट कोणते आता पंचवार्षिक योजनांवर सुद्धा आपल्याला भर द्यायचा आहे एखादा तरी प्रश्न या योजनांवर असतोच सो बघूया मग राज्य सरकारला कृषी व इतर क्षेत्रातील सार्वजनिक गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देणे नंबर दोन भारतीय कृषी निर्यातदारांना सवलती देणे नंबर तीन सरकारसाठी महसूल निर्माण करणे आणि नंबर चार वरील पैकी कोणतेही नाही सो फ्रेंड्स या प्रश्नाचं उत्तर असेल पर्याय क्रमांक एक राज्य सरकारला कृषी व इतर क्षेत्रातील सार्वजनिक गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देणे तर मग आपल्याला थोडस ज्या काही पंचवार्षिक योजना आहेत 
थोड्या सुरुवातीच्या आणि थोड्याशा शेवट शेवटच्या आता पंचवार्षिक योजना आता कोणती चालू आहे तर ती बारावी असेल दोन हजार सतरा पर्यंत असेल ती आणि प्लॅनिंग कमिशन ही रद्द करून आता आपण काय आलेला आहे आपल्या ह्याच्यामध्ये कशाच आपण अंगीकारलेला आहे तर तो म्हणजे नीती आयोगचा आणि नीती आयोग पुढे पंचवार्षिक योजना राबवेल की नाही हा प्रश्न पुढचा पुढे आहे तर सध्या तर ती बारावी पंचवार्षिक योजना चालू आहे म्हणजे याबद्दल आपल्याला थोडस फोकस्ड राहायला हरकत नाही ज्या काही पंचवार्षिक योजना त्यांची उद्दिष्ट आहेत किंवा त्या किती सफल झाल्या त्यांचं इयर कुठलं होतं आणि महत्वाचं म्हणजे ते कुठलं मॉडेल होतं किंवा जसं पी सी महालोबीस किंवा जे काही मॉडेल्स तिथं वापरण्यात आली होती हे कुठले मॉडेल्स होते हे आपल्याला इथं लक्षात घ्यायचंय चला तर मग आता पुढचा प्रश्न बघूया आपण खालील विधाने सहस्त्रकातील विकासाच्या दृष्टीने सॉरी विकासाच्या उद्दिष्टांच्या संदर्भात आहे त्यालाच आपण मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स म्हणतो आता काय चालू आहेत सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स आहेत मग तुमच्यासाठी एक प्रश्न आहे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स मध्ये किती गोल्स आहेत आणि किती टार्गेट्स आहेत हे मला तुम्ही सांगायचं आहे आणि त्यांचा कालावधी सुद्धा सांगायचा आहे आता दोन हजार ते दोन हजार पंधरा मध्ये मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स होते पण दोन हजार पंधरा त्यांची एक्सपायरी झालेली आहे आणि तिथून पुढे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स ज्यांना आपण शाश्वत विकास म्हणतो हे काय केलेले आहेत अंगीकारलेले आहेत कोणी अंगीकारलेले आहेत युनायटेड नेशन्सनी आणि हे जवळपास जे काही युनायटेड नेशन्सचे जे काही मेंबर असतील त्या सगळ्याच कंट्रीजनी हे अंगीकारलेले आहेत त्यामध्ये खूप महत्वाच्या गोष्टी आहेत जसं महिलांचं सशक्तीकरण आहे लिंग समानता आहे बालमृत्यू दर कमी करणे आहे मातांचं जे आरोग्य आहे त्यामध्ये सुधारणा आणणे आहे आणि जे काही दारिद्र्य आहे त्यालाच आपण पॉवर्टी म्हणतो आणि उपासमार म्हणतो हे दूर करणे आहे आणि खूप सारे असे आजार आहेत जसे की मलेरिया आहे चिकुनगुनिया आहे यांचं काय करणे तिथं कमी करणे त्यांना स्कर्ब करणे आणि पर्यावरणाची शाश्वतता त्यालाच आपण इन्व्हिरॉनमेंट सस्टेनेबिलिटी म्हणतो ही काय करणे राखणे किंवा टिकवणे हे महत्वाचे उद्दिष्ट आहेत तर मला मग आपण या प्रश्नाकडे जाऊया थेट तर संयुक्त राष्ट्रांची जे काही सहस्त्रकातील विकासाच्या उद्दिष्टांची जी काही पूर्तता आहे ती दोन हजार पर्यंत करायची आहे नंबर दोन स वि उ ज्याला संयुक्त सहस्त्रकातील विकासाच्या उद्दिष्टांच्या उद्दिष्टांचे एक उद्दिष्ट म्हणजे पिण्याचे सुरक्षित पाणी न मिळणाऱ्यांची संख्या निम्म्याने कमी करणे मुक्त आणि रास्त व्यापार आणि एकूण आठ स वि उ आहेत त्यांना सहस्त्रकातील विकासांच्या उद्दिष्टांची आता हे खूप हार्ड वर्ड्स आहेत तर यांना मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स म्हणा तुम्ही मला हे सोपं जाईल तुम्हाला हे सोपं जाईल समजण्यासाठी तर बघूया मग या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार ही विधाने कुठली खरी आहेत ते सांगायचं आपल्याला तर पर्याय क्रमांक चार अ ब आणि ड म्हणजेच ए बी आणि डी काय आहे तिथं बरोबर आहेत मुक्त आणि रास्त व्यापार हे यातील कुठलंही उद्दिष्ट नाही हे हे आपल्याला समजायचंय आणि म्हणूनच मी तुम्हाला प्रश्न विचारला होता की सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स याबद्दल तुम्ही त्यांची सुरुवात कधी झालेली आहे त्यांचे एकूण गोल्स म्हणजे ध्येय किती आहेत आणि टार्गेट्स किती आहेत हे मला तुम्ही सांगा ठीक आहे तर मग बघूया जे काही मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स होते ते आपल्या युनायटेड नेशन्स मार्फत काय झाले होते अंगीकारले होते जवळपास या सगळ्याच देशांनी ज्यांचे मेंबर कंट्रीज आहेत युनायटेड नेशन्सच्या त्यांनी अंगीकारली आहेत आणि महत्वाचं म्हणजे यांचा कार्यकाळ जो होता तो दोन ते दोन पर्यंत होता दोन हजार पंधराच्या डिसेंबरमध्ये ही काय झालेली आहे सॉरी दोन हजार पंधराला काय झालेली आहे ही संपुष्टात आलेली आहेत आणि त्यानंतर एसडीजीज म्हणजे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स तिथं लागू झालेली आहेत मग यामध्ये आठ ध्येय होती अठरा लक्ष होती आणि म्हणजे अठ्ठेचाळीस निर्देशक निदर्शक होती आणि त्यातील ध्येय बघा आठ कुठली कुठली आहेत मी तुम्हाला डिस्कशन मध्ये सांगितली दारिद्र्य कमी करणे एक्स्ट्रीम जी पॉवर्टी म्हणून तो त्याला आपण आत्यंतिक दारिद्र्य किंवा उपासमार दूर करणे वैश्विक सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षणाची पातळी गाठणे म्हणजेच एक साक्षरता लिंग समानता व स्त्री सशक्तीकरण करण्याचा प्रयत्न इथं ह्याचं उद्दिष्ट असेल बाल विकास म्हणजे बाल मृत्यू दर कमी करणे मातांच्या स्वास्थ्यामध्ये काय आणणे सुधारणा आणणे मलेरिया व इतर आजारांविरुद्ध लढणे पर्यावरणाची शाश्वतता टिकविणे आणि विकासासाठी भागतिक जी काही भागीदारी आहे जागतिक ती तयार करणे किंवा निर्माण करणे मग जसं मी तुम्हाला मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स बद्दल सांगितले तसं तुम्ही मला एस डी जीज बद्दल सांगा एक शॉर्ट मध्ये सांगा त्यांची सुरुवात कुठून झाली किती गोल्स किती टार्गेट्स आहेत आणि आपण त्यामध्ये कुठे बसतो हे सुद्धा सांगा भारत देश कुठं आहे ते सुद्धा सांगा चला तर मग आता ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार ए बी आणि डी पुढचा प्रश्न बघूया दक्षिण पूर्व आशियाई राष्ट्रीय 
राष्ट्र संघटना ज्यादा अपन आशिया आशियान मन तो अपने महत्वाचार जे का इंटरनैशनल लेवल ज्यादा संघटना ही अपने थोड़ी महत्ति पाजे रिनेटेड हा प्रश्न है तो हा अपन प्रश्न बहू अगोदर तो हा प्रश्न मधे का है कि आशियान बाबत का विधान असत्य है ये संगाइच है अपने तो मग दक्षिण पूर्व आशियाई राष्ट्र संघटना अपन आशियान मन तो आशियान आता सुधा न्यूज मध्य है कारण स्थापने का पन्ना वर्ष पूर्ण है अपने महति पाजे कि आशियान का जो बड्डे है तो पन्नासावा है अपन ये सदस्य आहोत का हे तुम्ही मला सांगा ठीक है तो मग आशियान की स्थापना बैंकॉक मध्य एक सदुस साली पांच सदस्य राष्ट्रांकन गेली गेली सिंगापुर आशियान संस्थापक सदस्य राष्ट्रांपैकी एक है भारत आशियान क्षेत्रीय संवाद प्रक्रिय भागीदार है आशियान के दहा सदस्य देश है तो मैं प्रश्नाच जो का उत्तर है हा प्रश्न आयोग ने रद्द के लिए मग अपन हाबल थोड़ी इन्फॉर्मेशन बहू हा प्रश्न जरी रद्द तरी आता आशियान पर न्यूज मध्य है तो मग का न्यूज मध्य है कि अपन हाबल का महति पाजे सुधा बहू अपन तो मैं आशियान ज्यादा दक्षिण पूर्व आशियाई दट इज साउथ ईस्ट एशियन बरबर है साउथ ईस्ट एशियन नेशन जे हैं अपन अटतो आशियान मन तो असोसिशन बरबर है असोसिशन जी स्थापना होती ती एक त्रेसठ मध्य बैंकॉक मध्य होती सदुस मध्य नहीं बैंकॉक मध्य एक त्रेसठ मध्य होती मुख्यालय जे है तो जकार्ता इंडोनेशिया जकार्ता जी राजधानी है इंडोनेशिया की इध हो संस्थापक देश कुछ ले मग इंडोनेशिया मलेशिया फिलिपाइन्स सिंगापुर थाइलैंड सद्या जो सदस्य दहा है इंडोनेशिया मलेशिया फिलिपाइन्स सिंगापुर थाइलैंड ब्रुनेई कंबोडिया लाओस म्यानमार वियतनाम व्हिएतनाम म्यानमार आणि लाओस हे थोडेसे मिडलचे देश आहेत आणि त्यानंतर कंबोडिया हा थोडा लेटेस्टचा देश आहे जो सदस्य बनलेला आहे जो की एकोणीसशे नव्याण्णवमध्ये झालेला आहे आणि भारत आणि आशियान जर संबंध म्हटला तर एकोणीसशे शहाण्णवमध्ये भारतीयाला भारताला आशियानचे सल्लागार सदस्य किंवा सल्लागार सदस्यपद मिळालेले आहे आणि जवळपास बऱ्याचशा आता आपण यांच्याशी कसे रिलेटेड आहोत मग आपले पंतप्रधान म्हणतात बघा नेहमी लुकिस्ट पॉलिसी म्हणजे पूर्वेकडे पहा पूर्वेकडे पहा असा एक आपल्या पंतप्रधानांचा नारा आहे त्याच्याशी रिलेटेडच आपण आहोत म्हणजे जे काही एशियन रिजनल फोरम आहे त्यामध्ये आपण आहोत आणि हे आपल्या दृष्टिकोनातून खूप महत्वाचं आहे आणि आपल्याला एशियान बद्दल माहिती पाहिजे जसं मी तुम्हाला थोडस सांगितलं की एशियानला आता पन्नास वर्ष झालेली आहेत तर मग आता या पन्नास वर्षांबद्दल तुम्हालाही माहिती पाहिजे की मागची जी समिट होती ती कुठं झालेली आहे येणारी आहे ती कुठं होईल किंवा त्याही अगोदरची कुठं झालेली आहे हे सुद्धा थोडस लक्षात ठेवा कारण वन लायनर क्वेश्चन इथून पण येऊ शकतात चला तर मग आता पुढचा प्रश्न बघूया सन दोन हजार अकराच्या भारतातील सॉरी जनगणनेनुसार भारतातील अधिक लोकसंख्या असलेली पाच शहरे त्यांच्या उतरत्या क्रमाने लिहायचे सन दोन हजार अकराच्या जे काही आपली संख्या होती दोन हजार अकराची लोकसंख्या जनगणना जिला म्हणतो आपण त्यानुसार आपल्याला इथं त्यांची शहरे लिहायची आहेत आणि शहरांचं जर बघितलं तर बघा पहिला ऑप्शन दिलेलं आहे उतरत्या क्रमाने लिहायची आहेत मुंबई दिल्ली बँगलोर हैदराबाद अहमदाबाद मुंबई दिल्ली कलकत्ता चेन्नई बेंगलोर कि बंगलोर मन तो नेक्स्ट ऑप्शन जे है मुंबई दिल्ली बंगलोर अहमदाबाद हैदराबाद पर ऑप्शन दिल्ली है मुंबई दिल्ली हैदराबाद मुंबई दिल्ली हैदराबाद बंगलोर अहमदाबाद आता मग दोन हजार अकराच्या जनगणनेनुसार जो पर्याय क्रमांक एक आहे आपला मुंबई दिल्ली बंगलोर हैदराबाद आणि अहमदाबाद ही उतरत्या क्रमाने शहरे असतील लोकसंख्याच्या उतरत्या क्रमाने आहेत म्हणजेच मुंबईत दिल्ली बेंगलोर आणि हैदराबाद सगळ्यात जास्त लोकसंख्या मुंबई त्यानंतर दिल्ली त्यानंतर बेंगलोर त्यानंतर हैदराबाद आणि त्यानंतर अहमदाबाद म्हणजे थोडस आपल्याला मागचे जे काही आकडेवारी झालेली आहे दोन हजार एकची लक्षात न काठवू पण दोन हजार अकराची तरी निदान आपल्याला लक्षात पाहिजे उतरत्या क्रमाने चढत्या क्रमाने सो पर्याय क्रमांक एक आहे आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर पुढचा प्रश्न बघूया आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संदर्भात खालील पैकी कोणते विधान सत्य आहे तर मग आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला आपण इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड म्हणतो आणि इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड आशियान किंवा युनायटेड नेशन्सची जे काही मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स आहेत याबद्दल आपल्याला थोडी थोडी माहिती पाहिजे थोडी थोडी माहिती म्हणजे त्यामध्ये त्यांचं जे काही मुख्यालय कुठे आहे त्यामध्ये त्यांची काही महत्वाची त्यांनी हे केलेली आहेत का 
उद्दिष्ट आहेत का आणि त्यानंतर त्यांचं जे काही स्थापना वर्ष आणि त्यांनी काही आपल्या भारताच्या रिलेटेड जे काही असं म्हणता येतील की काही एक स्पेशल इयर्स आहेत त्यांचे त्यांची स्थापना वगैरे जे म्हणतो तर मग आता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधींबद्दल जे पर्याय क्रमांक तीन मध्ये दिलेले आहे ते पर्याय क्रमांक तीन म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी फक्त सदस्य राष्ट्रांना कर्ज देते हे विधान सत्य आहे म्हणजे पर्याय क्रमांक तीन काय आहे आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर आहे मग आता कोणत्याही देशाला कर्ज देते फक्त विकसित देशांना कर्ज देते फक्त राष्ट्रांच्या मध्यवर्ती बँकेस कर्ज देते असं काही नाही तर पर्याय क्रमांक तीन मध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी फक्त सदस्य राष्ट्रांना कर्ज देते हे विधान काय आहे सत्य आहे आणि हे आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर आहे तर मग आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला ब्रेटन वूड ट्विन म्हटलं जातं मग आता या ब्रेटन वूड ट्विन मधली दुसरी एक संस्था आहे तिचं नाव तुम्ही मला कमेंट बॉक्स मध्ये सांगायचंय आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी सोबतच अजून एक संस्था तिथं स्थापन झाली होती आणि ती खूप महत्वाची आहे ती खूप सारे इंडेक्स पण काय करते तिथं हे करते प्रकाशित करते ते भारताच्या रिलेटेड पण असतात हे आपल्याला माहिती पाहिजे आणि ह्याच्यासोबत म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय त्याला आपण इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड म्हणतो याच्यासोबत अजून एक संस्था स्थापन झाली होती तिच्याबद्दल तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा ती ह्यानी ह्यांची स्थापनाचं वर्ष सुद्धा सांगा हे कधी स्थापन झालेले आहेत आणि ह्यांचं मुख्यालय सुद्धा सांगा हे कुठं आहेत तर आपल्याला काय म्हणतात मेंबर कंट्रीजशी एवढा संबंध नाहीये पण ह्यांचं स्थापना वर्ष आणि ह्यांचं मुख्यालय आपल्याशी महत्वाचं आहे ठीक आहे सो फ्रेंड्स जर तुम्हाला हे लेक्चर आवडलं असेल तर मला नक्कीच कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका आणि आपला जो अभ्यास आहे तो चांगल्या प्रकारे चालतच असेल याची मला आशा आहे आणि जर काही बदल करायचे असतील तर नक्कीच सांगा मी नक्कीच करण्याचा प्रयत्न करेन पण जे काही तुम्ही अनालिसिस केलेलं आहे ते तुम्हीही करा आणि हे सुद्धा बघा म्हणजे अर्थातच तुम्हाला याचा फायदा होईल चला तर मग थँक्स थँक्स फॉर वॉचिंग